Всем зрителям моего канала огромный-огромный привет! Меня зовут Настя, и сегодня я делаю последний рывок в избавлении от этого сине-зеленого пигмента в моих волосах. К концу видео на моей голове будет уже совсем другой цвет. А какой я еще сама не в курсе. Не забывайте подписаться на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить еще больше видеоэкспериментов здесь. Ну, а мы продолжим. Два месяца, целых два месяца синяя тоника продержалась на моих волосах. А цвет стал немного тускнее, а потом спустя 9 помылок головы я сделала небольшую коррекцию цвета, нанесла вот сюда синий цвет и получился такой классный плавный переход. Потом нужно было двигаться дальше и я начала смотреть синюю тонику маслами масла достаточно хорошо вымыли вот этот основной яркий синий пигмент но этого было недостаточно тогда я сделала смывку аспирином и аскорбиновой кислотой ниже в описании я оставлю ссылочку это было в моем прошлом видео цвет сошел просто невероятно из достаточно ярких синих волос мы получили вот это вот серо-зеленое нечто и вот сейчас я держу в руках Руках. порошок пора Сегодня я буду наносить осветляющую пудру, как вы уже заметили, отступая от корня полтора-два сантиметра. Надеюсь, что это поможет мне высветлить корень и избежать каких-то пятен. На корень я буду наносить в последнюю очередь и 6-процентную пудру. Да, девчонки, хотела сказать по поводу пудры, я всех вас слушаю, всех вас читаю, все ваши комментарии, замечания принимаю ко вниманию. И в этот раз я хотела купить другую пудру для обесцвечивания, что-то типа Blond Me или Горы, но, к сожалению, в профессиональном магазине у дома не оказалось никакой пудры, кроме Estelle. Поэтому снова у меня видео присутствует эстель прошло уже минут 15 ну а зеленая пигмент он так и не уходит а возможно теперь он останется со мной навсегда окей пойду я смывать весь этот позор и вернусь к вам уже перед окрашиванием Ну что, я вернулась. Цвет, конечно, офигеть не встать. Зеленый цвет впечатался просто в структуру волоса, видимо, потому что даже 6% окислителем его оттуда было не вытащить. Поэтому выбора краски у меня не так и много. Ну что меня радует в этот раз этот цвет корней. Он получился гораздо светлее, чем когда я обеспечивалась в прошлый раз на троечку. Так, выбор мой пал на вот таких вот красавчиков. Зеленые тоники я, к сожалению, не нашла нигде, ни на одном ресурсе, поэтому ее сегодня нам будет заменять вот такой вот сочный престиж. Я буду делать затемнение корня с последующим переходом на такой ультрамариновый синий, даже с голубым оттенком. В общем, посмотрим, что выйдет, не буду загадывать. Давайте уже начнем.
цвет. Знаете, первый раз у меня получился цвет такой, какой я именно и собиралась делать. Зеленый оттенок придал немножко изумрудного цвета. Голубой ушел в ультрамарин и немного синих корней. Потрясающий, сочный, красивый цвет. Очень интересно, как он будет вымываться. И в итоге, да, я осветляла только корни и немножко затронула порошком затемненную ранее полоску волос, чтобы попытаться немножко выровнять цвет. Но у меня это не вышло. Зеленый цвет въелся намертво. И поэтому длину порошком я уже трогать не стала. И даже чистить ее дальше уже не было смысла. Потому что цвет был уже известен. И в принципе слишком белая и чистая длина мне вот для этого цвета была не нужна. Вы видите, он взялся отлично. Тоника и Vips Prestige прекрасно сочетаются между собой. Их можно смешивать, их нужно смешивать. Чтобы получить в итоге красивые, яркие, сочные оттенки. Я надеюсь, видео вам понравилось. Ставьте лайк, если вы так же, как и я, любите яркие волосы. Всем классной, теплой, солнечной весны. Пока!